بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كنية لكم مذبكم رياء سهودر سهودر خلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نام دارة الوارم والتوارم رأيتو در محمد صلى الله عليه وسلم أنار والكي ورلات لرند سلا تولي خلي كتر اندو برغن روم عند تدر اللام கடைசி அமர்வில் பதிரு போரின் இறுதி கட்டங்களை பற்றி சற்று படித்தோம் அதே தொடரில் இன்றைய அமர்வில் இறுதியாக நாம் உகுது போருடைய கடைசி கட்டங்களை பற்றி படித்தோம் இறுதியாக இன்றைய அமர்வில் நாம் அந்த உகது போருடைய கடைசி கட்டம் அதே போன்று நபியவர்கள் மதீனாவுக்கு திரும்பியது அந்த வழியிலே நடந்த ஒரு சில தியாக நிகழ்வுகள் இந்த போருடைய முடிவு என்ன இந்த போரின் முடிவு இந்த போரில் யார் வெற்றி பெற்றார்கள் யார் தோல்வியுற்றார்கள் அல்லது இரு படையீரர்களும் சரிசமமான முடிவுடன் தங்களுடைய இருப்பிடங்களுக்கு திரும்பினார்களா என்ற விளக்கத்தையும் சற்றே இந்த இடத்திலே நாங்கள் விளக்குவதற்கு முயற்சிப்போம் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்கள் உகது போர்க்களத்திலே இறை பாதையிலே ஷகீதாகிய அந்த தோழர்களை அடக்கிவிட்டு மதீனாவை நோக்கி தங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீண்ட நேரம் அல்லாஹுவை போற்றி புகழ்ந்து ஒரு பிரார்த்தனையை செய்துவிட்டு நபி அவர்கள் அந்த போர்க்களத்திலே இருந்து மதீனாவை நோக்கி புறப்படுகின்றார்கள் புறப்படக்கூடிய பாதையில் உகதே போரிலே கலந்து கொள்ளாத சில நபித்தோழியர்கள் சில நபித்தோழியர்கள் உகது போர்க்களத்திலே கலந்து கொண்டார்கள் என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் நபியவர்களுடைய வருகையை அறிந்த சில தோழியர்கள் சில பெண்மணிகள் சஹாபா பெண்மணிகள் அந்த இஸ்லாமிய படையை அழைப்பது வரவேற்பதற்காக வேண்டி மதீனாவில் இருந்து வெளிவருகின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே நடந்த ஒரு சில நிகழ்வுகளை நாங்கள் இந்த இடத்திலே சுருக்கமாக பார்ப்போம் நபி அவர்கள் வரும் பாதையிலே ஏனென்றால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உகதே யுத்தம் நடந்த அந்த இடத்துக்கும் மதீனாவுக்கும் இடையில் ஒரு சில மைல்கள் தூரத்தில் தான் அந்த மலை அமைந்திருந்தது அதனால் குறுகிய நேரத்திலே நபி அவர்கள் மதீனாவுக்குள்ளே நுழைந்து விட்டார்கள் அந்த பாதையிலே ஹம்னா பின்து ஜஹ்ஷ் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழியர் அவர்கள் அப்துல்லா ஹிபுன் ஜஹ்ஷ் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய சகோதரி அவர்கள் நபியவர்களை சந்திக்கின்றார்கள் நமக்கு தெரியும் அப்துல்லா ஹிபுன் ஜஹ்ஷ் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் உகது போர்க்களத்திலே ஷகீதாகி ஹம்சா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடன் சேர்த்து நபியவர்கள் அவர்களை கபரிலே அடக்கினார்கள் ஹம்னா வரக்கூடிய நேரத்தில் நபியவர்கள் தன்னுடைய சகோதரருடைய இழப்பை பற்றி அவர்கள் ஷகீதான செய்தியை சொல்லுகின்றார்கள் உடனடியாக இன்னால் இல்லாஹி இன்னா இலேஹ் ராஜூன் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய சகோதரனுக்காக பாவ மன்னிப்பும் தேடுகின்றார்கள் மீண்டும் நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உங்களுடைய மாமனாராகிய ஹம்சாவும் அதே போரிலே மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொன்ன நேரத்தில் அதற்கும் இன்னால் இல்லாஹி இன்னா இலேஹ் ராஜூன் என்று சொல்லி இஸ்திகார் செய்துவிட்டு அதற்கு பின்னால் உங்களுடைய கணவர் முசாபிபுனு உமைரும் மரணித்து விட்டார் என்று சொன்ன நேரத்திலே அந்த பெண்ணினால் தாங்க முடியவில்லை தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிக்கின்றார் யார் இவர் ஹம்னா பின் துஜஹ் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் தங்களுடைய உடன் பிறந்த சகோதரனுடைய மரண செய்தி சொன்ன நேரத்திலும் சொல்லப்பட்ட நேரத்திலும் அதற்காக இன்னால் இல்லா இன்னா இலே ராஜூன் என்று சொல்லி பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றார்கள் தங்களுடைய தாயுடன் பிறந்த சகோதரர் ஹம்சாவை ஹம்சாவுடைய ஷஹாதத்தை பற்றி மரண செய்தி சொன்ன நேரத்திலும் சகித்துக் கொள்கின்றார்கள் 
கணவரை பற்றி கணவரும் இழந்து விட்டார் என்று சொன்ன நேரத்தில் அந்த பெண்ணினால் தாங்க முடியவில்லை அப்பொழுது நபியவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை பொறுத்தவரையில் கணவனை கணவனுடைய விடயத்தில் அந்த பெண்ணிடத்திலே அந்த கணவர் ஒரு நீங்காத இடத்தை அவளுடைய உள்ளத்திலே பிடித்திருக்கின்றார் அதனால் தான் அவளால் இதை சகித்து கொள்ள முடியவில்லை என்று நபியவர்கள் தோழர்களை பார் சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே அந்த பெண்ணை பழிக்க முடியாது எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் தன்னுடைய கணவரை பற்றி ஒரு பிரத்யேகமான இடத்தை அவளுடைய உள்ளத்திலே வைத்திருக்கின்றாள் அதனால் தான் அவள் தேம்பி தேம்பி அழுகின்றாள் என்று நபியவர்கள் சொல்லி சொல்லிவிடுகின்றார்கள் அதே போன்று நபியவர்கள் அந்த வரும் பாதையிலே பனு தீனார் கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியையும் சந்திக்கின்றார்கள் அந்த பெண்மணி அவர்களுடைய கணவர் அதே போன்று சகோதரர் அதே போன்று தந்தை மூவர்களும் உகது போர்க்காலத்திலே ஷகீதாக்கப்பட்டவர்கள் கணவர் தந்தை சகோதரர் மிகவும் நெருக்கமான உறவினர்களை இழந்த ஒரு பெண்மணி இந்த செய்திகளெல்லாம் இவர்களுடைய இழப்பு செய்திகள் எல்லாம் அந்த பெண்ணுக்கு சொல்லப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம் அந்த பெண் கேட்டுக்கொண்ட வார்த்தை என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதருடைய நிலை என்ன அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய கணவருடைய இழப்பு தன்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர் தந்தையுடைய இழப்புகள் எல்லாம் அவளுக்கு பெரிதாக தோன்றவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி இருக்கின்றார் என்று கேட்ட நேரத்திலே அங்கே சொல்லப்படுகின்றது ஹைரன் யா உம்ம புலான் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதருக்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்க என்று சொன்ன நேரத்திலே அல்லாஹுவை போட்டி புகழ்ந்து விட்டு அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றார்கள் நான் அல்லாஹுடைய தூதரை பார்க்க வேண்டும் பார்க்கும் வரைக்கும் எனக்கு திருப்தி இல்லை என்று சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் நபியவர்களை காட்டுகின்றார்கள் நபியவர்களை பார்த்ததற்கு பின்னால் அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றாள் குல்லு முசீபத்தின் அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களுக்கு பின்னால் நீங்க நிம்மதியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னா அதுக்கப்பால எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் அது எல்லாம் பெருசு இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு பெரியதாக இல்லை நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொன்னால் அது எனக்கு போதுமானது என்ற அந்த வீர வார்த்தையை அந்த பெண்மணி நபியை பார்த்து சொல்லிவிடுகின்றாள் இது ஒரு நிகழ்வு அடுத்ததாக அவர்களுடைய தாயாரும் நபி அவர்களை சந்திக்கின்றார்கள் மதீனாவுக்கு நுழையக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே சாத் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் நபி அவர்களுடைய ஒட்டகத்துடைய கடிவாளத்தை பிடித்தவர்களாக நடந்து நபி அவர்கள் ஒட்டகத்திலே அமர்ந்திருக்க சாத் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்தை பிடித்தவர்களாக நடந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது தூரத்திலே தாயை பார்த்த நேரத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரே இதோ என்னுடைய தாய் வந்து கொண்டிருக்கின்றாள் என்று சொன்ன நேரத்திலே மர்ஹபன் பிஹா அவருடைய வருகை நல்வரவாகட்டும் வர வருவதற்கு விடுங்கள் என்று நபி அவர்கள் சொல்லிவிட்டு வந்த நேரத்திலே அங்கே என்ன சொல்லப்படுகின்றது தன்னுடைய மகனுடைய இழப்பை பற்றி சொல்லுகின்றார்கள் பாருங்கள் சோர்களே பெண் யதார்த்தத்திலே பலவீனமான உள்ளத்தை கொண்டவள் இந்த சந்தித்த பெண்கள் அனைத்து பேர்களுக்கும் அவர்களுடைய மிக நெருக்கமான உறவினர்களுடைய இழப்பு செய்திகள் தான் சொல்லப்பட்டது அந்த நேரத்திலே அவர்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருந்தது அம்ருபுனு மஆத் சாதுபுனு மஹா மாதுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர் அம்ருபுனு மஆத் இவர்களும் உகது போர்க்களத்திலே மரணித்திருந்தார்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய மரண செய்தியை நபியவர்கள் சொல்லிவிடுகின்றார்கள் சொன்ன நேரத்திலே அந்த சாதுபுனு மாதுடைய தாய் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே இதோ உங்களை என்னுடைய கண்ணிரம்ப நான் பார்த்து விட்டேன் என்னுடைய கண் குளிர உங்களை பார்த்து விட்டதுக்கு பின்னால் இந்த சோதனைகள் எல்லாம் எனக்கு பெருசாக இல்லை இந்த சோதனைகள் வேதனைகள் எல்லாம் எனக்கு பெருசாக இல்லை என்று அந்த பெண்மணி நபியை பார்த்து சொல்ல நபி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சதுடைய தாயே நீங்கள் நச்செய்தி சுபசோபனம் பெறுங்கள் அதே போன்று உங்களுடைய குடும்பத்தவர்களுக்கும் நச்செய்தி சொல்லுங்கள் இந்த உகது போர்க்களத்திலே ஷகீதான அனைத்து தோழர்களும் அந்த சுகதாக்களும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து அவர்கள் சுவர்க்கத்திலே சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடத்திலே தங்களுடைய குடும்பத்திலே விட்டுவிட்டு சென்றவர்களுக்காக வேண்டி பரிந்துரைக்க இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய ஷபாத்துக்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹு தாலா ஏற்க தயாராக இருக்கின்றான் என்ற நச்செய்தியையும் நபி நச்செய்தியையும் நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்ல அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் இதை பொருந்திக்கொண்டு 
கொண்டோம் இந்த நற்செய்தியை இந்த சுபசோபனத்தை நாங்கள் மனமார தழுவிக் கொள்ளுகின்றோம் புரிந்து கொள்ளுகின்றோம் இதற்கு பின்னாலுமா நாங்கள் இவர்களுக்காக வேண்டி அளவேண்டும் இல்லை நாங்கள் பொறுமையாக இருந்து சகித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்மணி கேட்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே அவர்கள் இறையடி சேர்ந்து விட்டார்கள் ஷகீதாகி விட்டார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்திலே மனைவியர்கள் பிள்ளைகள் அங்கே மதீனாவில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காகவும் துவா செய்யுங்கள் அப்பொழுது நபியவர்கள் துவா கேட்கின்றார்கள் அல்லாஹும் அல்ஹிப் ஹசன குலூபிஹிம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கவலையை நீக்கி அகற்றி வஜ்புர் முசீபத்தகும் அவர்களுடைய சோதனையை நீ நிரப்பி விடுவாயாக அதை நீ பூர்த்தி செய்து அதுக்கு அவர்களுக்கு கூலியை கொடுத்து வாஹ்சினில் ஹலஃப அலாமன் ஹுல்லிஃபு யாரை எல்லாம் அவர்கள் இழந்தார்களோ அவர்களுக்கு பின்னால் சிறந்த பகரத்தை அவர்களுக்கு நீ ஏற்படுத்தி விடுவாயாக என்று குடும்பத்தவர்களுக்காக வேண்டி நபி அவர்கள் துவா செய்கின்றார்கள் இப்படியாக நபி அவர்கள் இந்த பெண்களை சந்தித்தே அதற்கு பின்னால் மதீனாவுக்குள்ளே நுழைகின்றார்கள் நுழையக்கூடிய நாள் அதே சனிக்கிழமை தான் சனிக்கிழமை காலையில் பகல் பொழுதில் யுத்தம் முடிய மாலை நேரமாக கூடிய நேரத்தில் பிறை ஏழு செவ்வாள் மாதம் பிறை ஏழு ஹிஜ்ரி மூன்றாம் வருடம் செவ்வாள் பிறை ஏழு சனிக்கிழமை மாலை நேரத்திலே நபியவர்கள் மதீனாவுக்குள்ளே நுழைந்து விடுகின்றார்கள் மதீனாவுக்குள்ளே நுழைந்தவர்கள் நேரடியாக தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்று ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களிடத்திலே தங்களுடைய வாழை கொடுத்து சொல்லுகின்றார்கள் இந்த வாழிலே இருக்கக்கூடிய இரத்த கரைகளை நீ நீக்கி இந்த வாழை கழிவுடு பவல்லாஹில் நீங்கள் <laughs> அந்த உகது போர்க்களத்திலே நீங்கள் உண்மையாக போரிட்டிருந்தால் நீங்கள் மாத்திரமல்ல உங்களோடு இணைந்து போரிட்ட சஹல்புனு ஹுனைஃப் அதே போன்ற அபூதுஜானா போன்ற தியாகிகளும் அந்த தோழர்களும் உண்மையாகவே அந்த போர்க்களத்திலே அரும் பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள் மிகப்பெரிய தியாகங்களை செய்திருக்கின்றார்கள் என்றே அந்த தோழர்களையும் அந்த இடத்திலே நபி அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றார்கள் இப்பொழுது இந்த யுத்தத்துடைய முடிவிலே இரு தரப்பினர்களிலும் ஏற்பட்ட சேதங்களை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் மிகப்பெரிய இழப்பு சகோதரர்களே யாருடைய அணியிலே மூமிங்களுடைய அணியிலே சஹாபாக்களுடைய அணியிலே மிகப்பெரிய சேதத்தை அவர்கள் இழப்பை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் சிறுத்து ஆசிரியர்களுடைய ஏக மனதான முடிவாக சஹாபாக்களுடைய அணியிலே இஸ்லாமிய அந்த அணியிலே எழுவது சஹாபாக்கள் உயிர் தியாக செய்தே ஷஹாதத்துடைய பதவியை அடைந்தார்கள் எழுவது பேர்கள் சுஹானல்லா பெரியோர் தொகை எழுவது பேர்கள் அங்கே ஷஹீதாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதிலே பெரும்பான்மை யாரை சார்கின்றது அன்சாரிகளைத்தான் சார்கின்றது ஏன் கடைசி கட்டங்களிலெல்லாம் அன்சாரிகள் தான் நபி அவர்களுடன் இருந்தார்கள் ஆகவே அன்சாரிகளுடைய தரப்பிலே அறுபத்தி ஐந்து ஷகீதுகள் சுஹான அறுபத்தி ஐந்து ஷகீதுகள் மொத்தத்தில் அன்சாரிகளுடைய தரப்பில் ஒரு யகூதியம் அங்கே கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை பார்த்தோம் அவர் எதுக்காக தங்களுடைய அந்த ஊர்வாசிகள் என்பதற்காக வேண்டி யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டே அவனும் கொலை செய்யப்பட்ட அதனால் அவனுக்கு ஷஹாதத்துடைய அந்தஸ்து கிடையாது ஆனால் அவரும் அந்த கொலை செய்யப்பட்டவர்களுடைய பட்டியலில் முஸ்லீம்களுடைய அணியில் கொலை செய்யப்பட்ட பட்டியலில் இணைகின்றார் அப்போ அறுபத்தி அஞ்சு ஒன்று அறுபத்தி ஆறு முஹாஜிர்களில் மக்காவாசிகளில் மொத்தத்தில் நான்கே நான்கு ஷகீதுகள் தான் நான்கே நான்கு ஷகீதுகள் தான் மக்காவாசிகளிலே இப்படியாக எழுபது தோழர்களை நபி தோழர்கள் உகது போர்க்களத்திலே இழந்து விட்டார்கள் சரி காவிர்களுடைய அணியிலே எத்தனை பேர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்று பார்த்தால் இப்னு இஷாக் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் எழுதக்கூடிய நேரத்தில் சுமார் இருபத்தி இரண்டு பேர்கள் தான் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்று எழுதுகின்றார்கள் ஆனால் இந்த யுத்தத்துடைய எல்லா நிகழ்வுகளையும் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி செய்த ஏனைய சரித்திர ஆசிரியர்கள் முப்பத்தி ஏழு பேர்கள் காவிர்களுடைய அணியிலே முப்பத்தி ஏழு பேர்கள் கொலை செய்யப்பட்டதாகவும் பதித்திருக்கின்றார்கள் இப்படியாக அந்த இரு தரப்பிலையும் ஏற்பட்ட சேதங்களையும் இழப்புகளையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதற்கு பின்னால் நபி அவர்கள் அந்த சனிக்கிழமை நாள் மாலையிலே மதீனாவுக்குள்ளே நுழைந்து அன்றைய இரவை கழிக்கக்கூடிய நேரத்தில் சற்றே நிதானமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் தான் அன்றைய இரவை நபி அவர்கள் மதீனாவிலே கழிக்கின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் எந்த நேரத்திலும் 
அந்த காவிர்களுடைய அணியினர்கள் முழுமையாக மக்காவை சேர்ந்தடையவில்லை இப்பொழுதுதான் வெளியேறி இருக்கிறாங்க மதினாவிலிருந்து உகது போர்க்களத்தில் இருந்து வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை அவர்களினால் அடைந்து கொள்ள முடியவில்லை என்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய மனம் மாறி சில நேரத்தில் மதீனாவை மீண்டும் தாக்குவதற்கு அவர்கள் திரும்பி வரலாம் என்ற ஒரு அச்சமும் நபியவர்களிடத்தில் இருந்ததனால் மதீனாவுடைய பாதைகளிலே ரோந்து படைகளையும் நபியவர்கள் நிறுத்தி வீடுகளையும் மக்களை அதாவது விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும்படி அவர்களை சாட்டிவிட்டு தான் அன்றைய இரவை சற்று எச்சரிக்கையாக கலிக்கின்றார்கள் யுத்தத்தில் ஏற்கனவே கலைப்புடன் சிரமத்துடன் கஷ்டத்துடன் வந்திருக்கின்றார்கள் வந்திருந்த பொழுதிலும் நபி அவர்களுடைய கட்டளையின் பிரகாரம் அவர்கள் சற்றே நிதானமாகத்தான் அன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவாகிய சனி பின்னேரம் ஞாயிறு இரவை மதீனாவிலே கழித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மறுநாள் காலையிலே நபி அவர்கள் எழுந்ததும் நபி அவர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள் இந்த காவிர்களுடைய தலைமைத்துவங்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் யுத்தத்திலே பயிற்சி பெற்றவர்கள் அபு சுஃபியான் போன்றவர்கள் அதாவது அதே போன்ற சஃபான் பின் உமையா போன்றவர்கள் முக்கியமான தலைவர்கள் அங்கே காவிர்களுடைய அணியில் இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் எந்த நிலையிலும் அவர்களுடைய மனம் மாறி மதீனாவை நோக்கி வரலாம் ஆகவே இந்த மதீனாவை நோக்கி அவர்கள் வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அந்த காவிர் அணியை நாங்கள் மதீனாவுடைய எல்லைப்புறத்திலே இருந்து விரட்டி அடித்தால்தான் எங்களுக்கு நிம்மதியாக மதீனாவிலே அடுத்த கட்ட பணிகளை எங்களுக்கு எங்களால் தொடரலாம் என்ற முடிவுக்கு நபி அவர்கள் வந்து இன்னும் ஒரு யுத்தத்துக்காக தயாராகின்றார்கள் ஹம்ரா உல் அசத் இது வந்து உகது யுத்தத்துடைய ஒரு பகுதி தான் ஹம்ரா உல் அசத் என்று சொன்ன இடத்துக்கு நபி அவர்கள் போனதனால் அதற்கே சரித்திர ஆசிரியர்கள் ஹஸ்வத் ஹம்ரா இல் அசத் ஹம்ரா உல் அசத் யுத்தம் என்று பேர் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இது உகது யுத்தத்துடைய கடைசி கட்டமாகத்தான் பெரும்பாலான அறிஞர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அந்த இடத்துக்கு நபி அவர்கள் சென்று அந்த இடத்திலே மூன்று நாட்கள் இருந்து விட்டு திரும்பியதன் காரணமாக இப்பொழுது நபி அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் மறுநாள் காலையிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே ஃபஜ்ரு தொழுதற்கு பின்னால் என்ன செய்கின்றார்கள் மக்களை அழை சொல்லுகின்றார்கள் நேற்று எங்களுடன் உகது யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டவர்கள் மாத்திரம் உகது யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டவர்கள் மாத்திரம் மீண்டும் எங்களுடன் மதீனாவில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு தயாராக வேண்டும் சுஹானல்லா எப்படி இருக்கு சவர்களே ஒரு யுத்தத்தில் இருந்தே உல ரீதியாக உடல் ரீதியாக மிகப்பெரிய பாதிப்புடன் மதீனாவை ச வந்தடைந்திருக்கின்றார்கள் சுஹானல்லா ஏன் ஒரு பாரிய இழப்பு அதே போன்றே எஞ்சியிருந்தவர்கள் காயப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இப்படியான நிலையிலே நபியவர்கள் மீண்டும் அவர்களை வெளியேறும்படி சொல்லுகின்றார்களே உடனடியாக சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் செய்முடித்து விடுகின்றோம் உடனடியாக நாங்கள் வெளியாக தயாராக இருக்கின்றோம் என்று வெளியாகின்றார்கள் வெளியாகி வருகின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே அப்துல்லாஹிபுனு உபை முன்னூறு பேர்களுடன் பிரிந்து சென்ற அந்த முனாஃபிக்களுடைய தலைவனும் கேட்கின்றான் அர்கபு மாக் முகமதே உங்களோட நானும் வரட்டுமாண்டு கண் சொன் கேட்ட நேரத்தில் நபியவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் நீ எங்களுடன் வர முடியாது உனக்கே நீ வரக்கூடாது என்று அவனை தடுத்து விடுகின்றார்கள் அப்பொழுது ஜாபிர் பின் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ஜாபிர் பின் அப்துல்லா இபின் அம்ரு பின் ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபித்தோழர் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே வந்து கேட்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் எந்த யுத்தத்துக்காக வேண்டி வழியேறினாலும் நான் உங்களுடன் வரக்கூடிய ஒருவனாக இருக்கின்றேன் ஆனால் நேற்றைய தின யுத்தத்துடைய நேரத்திலே உகதுடைய யுத்தத்துக்காக வேண்டி வழியாகிய நேரத்திலே என்னுடைய தந்தை யார் அப்துல்லா இபுன் ஹராம் அப்துல்லா இபுனு அம்ரு பின் ஹராம் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு என்னை பொறுப்பு சாட்டிவிட்டு யுத்தத்துக்காக போனார் அதனால் என்னால் வர முடியவில்லை இப்பொழுதே எனக்கு அனுமதி தருகின்றீர்கள் ஆண்டு கேட்ட நேரத்திலே நபி அவர்கள் அனுமதி கொடுக்க ஜாபிர் ரதி அல்லாஹு தாலானுவர்களும் நபியோட வெளியேறுகின்றார்கள் அந்த ஜாபிர் ரதி அல்லாஹு தாலானுவர்களுடைய தந்தை அப்துல்லா இபுன் ஹராம் அவர்களும் ஷஹீதாக்கப்பட்டார்கள் அவர்களும் அன்சாரிகளிலே ஷஹீதாக்கப்பட்ட ஒருவராகத்தான் கணிக்கப்படுகின்றார் இப்படியாக நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அந்த உகது யுத்தத்திலே கலந்து கொண்ட தோழர்களுடன் மீண்டும் ஹம்ரா உல் அசத் என்று சொல்லக்கூடிய மதீனாவில் இருந்து எட்டு மைல்கள் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்தை நோக்கி அவர்களுடைய முகாமை அமைக்கின்றார்கள் அந்த இடத்துக்கு சென்று அந்த முகாமை அமைக்கின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே நபி அவர்கள் மாபது புனு அபி மாபத் பனு ஹுசா கோத்திரத்தை சேர்ந்த மாபது புனு அபி மாபத் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதரை சந்திக்கின்றார் அந்த மனிதர் நபி அவர்களிடத்திலே வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பின்னால் ஏற்கனவே பனு ஹாஷிம் கோத்திரத்தினர்களுக்கும் ஹுசா ஆ கோத்திரத்தினர்களுக்கும் இடையிலிருந்த ஒரு நட்பு ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக இந்த மாபத் அவர்கள் 
நபி அவர்களிடத்திலே வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றதாகவும் இன்னும் சில சரித்திராசிரியர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை ஆனால் நபியோட நம்பகமாக நடந்து கொண்டதாகவும் சொல்லுகின்ற சொல்லப்படுகின்றது இந்த அடிப்படையிலே இவர் வந்து சொல்லுகின்றார் முகமதே உங்களுக்கு இந்த உகதி யுத்தத்தில் ஏற்பட்ட இழப்பை நினைத்து நாங்கள் கவலைப்படுகின்றோம் உங்களுடைய தோழர்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களை நினைத்து நாங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கின்றது என்னால் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாமா என்று கேட்ட நேரத்தில் நபியோர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் முடிந்தால் அந்த அபு சுஃபியானுடைய படையை மதீனாவுக்கு வரவிடாமல் தடுத்து விடுவதற்கு ஏதாவது சூழ்ச்சி செய்து கொள் என யுத்தத்தை பொறுத்தவரையில தந்திரோபாயங்களை கடைபிடிப்பதில் தடை கிடையாது ஏதாவது தந்திரோபாயங்களை கடைபிடித்து மீண்டும் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வரக்கூடிய எண்ணம் அவர்களிடத்தில் இருந்தால் அந்த எண்ணத்தை விட்டும் அவர்களை திசை திருப்பி மக்காவுக்கு அவர்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கு ஏதாவது தந்திரம் செய்துவிடு என்று அந்த மாபதை பார்த்து நபியவர்கள் சொல்ல இந்த மாபதும் என்ன செய்கின்றார் எதை நோக்கி மக்கத்தே படை நகர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதை வழியாக செல்லுகின்றார் இப்பொழுது நபி அவர்களுடைய கணிப்பு சரியாக இருக்கின்றது நபி அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் மக்கத்து படை மீண்டும் திருப்பி மதீனாவை தாக்க வரலாம் என்று நபி அவர்கள் யூகித்த அந்த யூகம் இருக்கின்றதே அது சரியாகத்தான் இருந்தது ஏனென்றால் படை திரும்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே படைக்கு இடையிலே சலசலப்பு ஏற்படுகின்றது நீங்கள் என்னதான் பெரிய சாதனைகளை சாதித்தீர்கள் நீங்கள் மனப்பால் குடித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மதியனத்து படையை நீங்கள் வென்று விட்டதாக நினைக்கின்றீர்கள் ஆனால் அங்கே தலைமைத்துவத்துக்கு எந்த தாக்கங்களையும் எந்த சேதங்களையும் உங்களால் ஏற்படுத்த முடியவில்லை ஒரு சில வீரர்களைத்தான் நீங்கள் கொலை செய்திருக்கின்றீர்கள் ஆனால் முகமதையோ நீங்கள் நினைத்து கொண்டு வந்ததை போன்று முகமதையோ அபுபக்கர் உமர் போன்ற முக்கியமான தலைமைத்துவங்களுக்கு எந்த தாக்கங்களையும் நீங்கள் சேதங்களையும் செய்யவில்லையே அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய வெற்றியோடு திரும்பவில்லையே ஏன் நாங்கள் மீண்டும் திரும்பி மதீனாவுக்கு சென்றே அந்த அவர்களை பூண்டோடு அழித்து விட்டு எங்களுடைய சபதத்தை நாங்கள் நிறைவேற்ற கூடாது என்ற ஒரு சலசலப்பு ஒரு பேச்சு அங்கே அடிபடுகின்றது மக்கத்து படையில் இது பரவலாக பேசப்பட்டது ஆனால் அங்கே சஃப்வான் இபுனு உமையா இதை தட்டி கழித்து விடுகின்றார் ஏன் சஃப்வானை பொறுத்தவரையில் தெரியும் அதாவது மதீனத்து படையை பொறுத்தவரையில் அங்கே உகதுக்காக வந்தவர்கள் ஒரு சிலர்கள் தான் எஞ்சியிருக்கக்கூடியவர்களும் அங்கே இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் சமயத்தில் மதீனாவை தாக்குவதற்காக சென்றால் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்கள் அனைத்து பேர்களும் சேர்ந்து எங்களை தாக்க ஆரம்பித்தனா ஆரம்பித்தால் எங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் என்ற அந்த எண்ணம் அந்த உறுதி யாரிடத்தில் இருந்தது சஃப்வான் இப்படி உமையாவிடத்தில் இருந்ததனால் சஃப்வான் சொல்லிவிடுகின்றார் இது சரியான கருத்து அல்ல நீங்கள் இப்பொழுது வெற்றி அடைந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த வெற்றியோடு திரும்புவது தான் உங்களுக்கு சிறந்தது உங்களுக்கு சிறந்தது அதனால் நீங்கள் மீண்டும் மதீனாவை நோக்கி திரும்பி செல்வதை நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் என்று தட்டி கழித்து விடுகின்றார் ஆனால் படையினர்களிடத்திலே பெரும்பாலானவர்களிடத்திலே எண்ணம் எதுவாக மாறிவிட்டது இந்த சலசலப்புக்கு பின்னால் நாங்கள் திரும்பி மதீனாவை சென்று தாக்கி அங்கே தலைமைத்துவத்துக்கு ஒரு சேதத்தை நபிக்கு ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்தி அதே போன்றே அவர்களை பூண்டோடு அழித்து விட்டுத்தான் நாங்கள் திரும்ப வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே அவர்கள் பிடிவாதமாக இருக்கின்றார்கள் இப்போ அவங்க சுமாராக ஒரு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு மைல்களை தாண்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்காவை நோக்கி அவர்கள் மதீனாவில் இருந்து கொஞ்சம்தான் வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் இப்போ இந்த நேரத்திலே மாபத் வந்து விடுகின்றார் மாபத் அபு சுஃபியானை சந்தித்து சொல்லுகின்றார் அபு சுஃபியானே உங்களுடைய நிலை என்ன இதோ நான் முகமது இடத்தில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் முகமது ஒரு பெரிய படையை திரட்டி உங்களை மீண்டும் இந்த மதீனாவுடைய சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்து துரத்தி அடிக்க வேண்டும் உங்களை அழிக்க வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய கொந்தளிப்புடன் வந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவரோட அந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாத இன்னும் ஒரு பெரிய படையும் சேர்ந்திருக்கின்றது இங்கே சொல்லப்படுவதே உண்மைக்கு புறம்பான சில விடயங்களையும் அவனுக்கு முன்னால் ஒரு சித்தரித்து ஒரு கற்பனை ஒரு பயத்தை இந்த மாபத் ஏற்படுத்துகின்றான் ஏன் நபி அவர்கள் சொன்னார்களே ஏதாவது ஒரு தந்திர சொல்லி இவனை திருப்பி அனுப்பணும் ஏன்னா நபி அவங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு யுத்தம் செய்வதற்கான தேவை இல்லை ஆனால் இவன் திரும்பி வரக்கூடாது என்ற உறுதியும் இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் மதீனாவையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் நபி அவர்கள் இருந்தார்கள் அதனால் இந்த மாபத் என்ன சொல்லுகின்றார் முகமதும் அவருடைய படையும் 
நேற்று உகது க உகது போர்க்களத்திலே உங்களை சந்தித்த படை வேற அதோடு சேர்த்து மதீனாவில் எஞ்சியிருந்தவர்களையும் அழைத்து கொண்டே ஒரு பெரிய படை மிகப்பெரிய குந்தளிப்புடன் பழிவாங்கும் உணர்வுடன் ஒரு பெரிய படையை முகமது திரட்டி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் நீ திரும்பி போகவில்லை என்று சொன்னால் இந்த மொத்த உன்னுடைய படையை நீ இந்த இடத்தில் இழக்க வேண்டி வரும் மிகப்பெரிய சேதங்களை நீ அழிவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் அதனால் உடனடியாக நீ மக்காவை நோக்கி நகர்ந்து விடுகின்ற செய்தியை மாபத் அபு சுஃபியானுக்கு சொல்ல அபு சுஃபியான் சொல்கிறா இல்லையே நாங்கள் முழுமையாக முடிவெடுத்திருக்கின்றோம் அவர்களை மீண்டும் சிந்தித்து மதீனாவுக்குள்ளே நுழைந்து அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்றே மாபத் சொல்லுகின்றார் அப்படியெல்லாம் இல்லை அந்த படை அண்மித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த மேட்டு பக்கத்துக்கு பின்னால் நீ திரும்பி பார்த்தாய் என்று சொன்னால் முகமதுடைய படையின் குதிரை படை அங்கே முன்னணியிலே வந்து கொண்டிருப்பதை உன்னால் பார்க்கலாம் அதனால் தயவு செய்து உனக்கு நான் நலவைத்தான் நாடுகின்றேன் நீ உன்னுடைய படையை திருப்பி சென்று விடுக என்று சொல்ல மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி திருப்பி கேட்க மாபத் இதே வார்த்தையை சொல்ல அபு சுஃபியானுக்கும் ஒரு பயம் வருகின்றது அபு சுஃபியானுக்கும் ஒரு பயம் வந்தே அவருடைய அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றி நிலைப்பாட்டை மாற்றி கொண்டு அப்படி என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார் அவருடைய படையை மக்காவை நோக்கி திருப்பி அழைத்து செல்வதற்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய நேரத்திலும் அவர் என்ன செய்கின்றார் அபு சுஃபியான் மீண்டும் ஒரு அதாவது ஒரு கற்பனை ஒரு அச்சத்தை நபியுடைய உள்ளத்தில் போட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருந்த அப்துல் கைஸ் அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு வணிக கூட்டம் மதீனா வழியாக போய்க் கொண்டிருக்கின்றது அந்த வணிக கூட்டத்தை அழைத்து சொல்லுகின்றார் நீங்கள் போகக்கூடிய வழியிலே முகமதுடைய படையை சந்தித்தால் இதோ நாங்கள் அந்த முகமதை தாக்குவதற்காக வேண்டி மீண்டும் படையை திருப்பி மதீனாவின் பக்கம் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை நீ சொல்லுவீரா அப்படி சொன்னால் நீ மதி உன்னுடைய வியாபாரத்தை முடித்து கொண்டு மக்கா வரும் வழியிலே உக்கால் சந்தை மக்காவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த உக்கால் என்று சொல்லக்கூடிய முக்கியமான சந்தை அந்த சந்தையிலே உனக்கு அதாவது திராட்சை பழம் உன்னுடைய இந்த ஒட்டகம் சுமக்கும் அளவுக்கு திராட்சை பழத்தை நான் இனாமாக கொடையாக கொடுத்து விடுவேன் இந்த செய்தியை முகமதுக்கு சொல்லலாம் என்று கேட்ட நேரத்திலே ஆம் நான் இந்த தகவலை எத்தி வைக்கின்றேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த தகவலுடன் யாரே இந்த அப்துல் கைஸ் அந்த படையினர்கள் வணிக கூட்டம் அப்படியே சென்று கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது இவர்கள் மதீனாவை நோக்கி மக்காவை நோக்கி நகர நபி அவர்கள் இந்த படையை தேடி எங்கே ஹம்ரா உல் அசத் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே முகாமிட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வழியாக இந்த அப்துல் கைஸ் கோத்திரத்தினர்கள் அவர்களுடைய வணிக கூட்டம் செல்ல அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இதோ அபு சுஃபியானுடைய படை உங்களை தாக்குவதற்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அப்பொழுது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களோ தோழர்களோ அதற்காக வேண்டி எந்த கவலையோ எந்த தளர்வும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை இதையொட்டி தான் அல்லாஹு தலா சூரத் அல இம்ரானுடைய பின்வரும் வசனங்களை வசனங்களே சொல்லுகின்றான் அந்த நேரத்திலே அந்த மக்கள் அவர்களை பார்த்தனார்கள் வக்கீல் சில மனிதர்கள் வந்து அந்த காவிர்கள் மீண்டும் உங்களை நோக்கி படை திரட்டி வர ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்ற செய்தி சொல்லப்பட்ட நேரத்திலே அவர்களை பார்த்து சொல்லப்பட்டது ஃபக்ஷோஹும் நீங்கள் அந்த படையை பயந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் மீண்டும் உங்களை நோக்கி வருகின்றார்கள் என்று இந்த வணிக கூட்டம் வந்து சொன்ன நேரத்திலே ஃபசாதஹும் ஈமானா இந்த வார்த்தை அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எந்த தளர்வையும் எந்த பயத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை மாறாக அவர்களுடைய இறை நம்பிக்கையை இன்னும் அதிகரிக்க செய்தது நமக்கு போதுமானவன் அவனே எங்களுடைய பொறுப்பாளனாக இருக்கின்றான் என்று அவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்துக்கே சமாதானத்தையும் நிம்மதியையும் தான் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்களே தவிர அவர்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்டு அச்சப்படவில்லை பயந்து போகவில்லை அல்லாஹுடைய நட்பேரையும் அல்லாஹுடைய அருளையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் மதீனாவை நோக்கி திரும்பி விட்டார்கள் லம் எம் சஸ் ஹும் சு அவர்களுக்கு எந்த கேடும் எந்த தீன்மையும் ஏற்படவில்லை அந்த வணிக கூட்டத்தினர்கள் சொன்னதை போன்று அந்த அபு சுஃபியானுடைய படை வரவும் இல்லை அவர்களுக்கு எந்த தீன்மைகள் ஏற்படவும் இல்லை அவர்கள் நிம்மதியாகத்தான் மதீனாவுக்கு திரும்பி சென்றார்கள் ஒத்த ஒரு இதுவான் அல்லாஹி அல்லாஹு ஃபதலின் அதையும் அல்லாஹு தாலாவுடைய பொருத்தத்தை அவர்கள் பின்துயர்ந்து சென்றார்கள் அல்லாஹு தாலா அல்லாஹு தாலா அனைத்தையும் அறிந்த வல்லமை மிக்கவனாக இருக்கின்றான் அவன் மிகப்பெரிய மகத்தானவனாக இருக்கின்றான் என்று அந்த வசனத்தை முடிக்கின்றான் இப்படியாக நபி அவர்கள் அந்த ஹம்ரா உல் அசத் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே ஞாயிற்றுக்கிழமை தினத்திலே வந்து முகாமிட்டவர்கள் திங்கள் செவ்வா புதனாகிய மூன்று நாட்களும் 
அதாவது பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்னாகிய மூன்று நாட்களும் அந்த இடத்திலே முகாமிட்டு இருந்துவிட்டு நபி அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் திரும்பி மதீனாவை நோக்கி புறப்படுகின்றார்கள் புறப்படக்கூடிய வழியிலே அபு அஸ்ஸா அல் ஜும்ஹி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காவிரையும் நபி அவர்கள் எடுத்து செல்லுகின்றார்கள் ஏன் அவன் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அபு அஸ்ஸா என்று சொல்லக்கூடியவனுடைய சம்பவம் பதிலுடைய யுத்தத்திலே வந்தது பதிலுடைய யுத்தத்திலே இந்த அபு அஸ்ஸா என்று சொல்லக்கூடியவன் இவன் ஒரு அதாவது ஒரு புலவனாக கவிதை பாடி மக்களை யுத்தத்திலே தூண்டக்கூடியவனாக யுத்தத்தில் மக்களை தூண்டிவிடக்கூடிய ஒரு நல்ல சொச்சாதுரியம் படைத்த ஒரு புலவனாக இருந்தான் அபு அஸ்ஸா என்று சொல்லக்கூடியவன் பதிலுடைய யுத்தத்திலையும் இதே வேலையை தான் பார்த்தான் அவனால் அவன் ஒரு ஊனமுட்டவனாக இருந்ததுனால ஒரு வயதை அடைந்தவனாக இருந்ததுனால அவனால் நேரடியாக யுத்தம் செய்ய முடியல மக்களை தூண்டி விடுவதற்காக வேண்டி அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே வீர வார்த்தைகளை போட்டு கவிதைகளை பாடிக்கொண்டு இருந்தான் இவன் அதாவது பதிரிலே பிடிபட்ட எழுபது சிறை கைதிகள் ஒருவனாக இவனும் பிடிபட்டான் அன்றைய தினத்தில் அவனுடைய வறுமையை சொல்லி அவனுடைய பெண் பிள்ளைகளுடைய கஷ்டங்களை சொல்லி நபியிடத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்று சென்றான் ஆனால் இதே நிலையில் மீண்டும் வந்திருக்கான் மீண்டும் உகது யுத்தத்திலே இதே வேலை பார்த்தான் வந்து அந்த காவிர் அணி போராளிகளுக்கு வீர வார்த்தைகளை சொல்லி சஹாபாக்களோட யுத்தம் செய்வதற்காக வேண்டி தூண்டி கொண்டிருந்தான் இப்போ இவன் சிறைபிடி சிறையிலே மீண்டும் பிடிபடுகின்றான் பிடிபட்ட நேரத்திலே நபி அவர்கள் இவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளை இடுகின்றார்கள் கட்டளையிட்ட நேரத்திலே பழைய பல்லவியும் மீண்டும் பாடுகின்றான் என்ன அவனுடைய வறுமையையும் இனிமேல் நான் இந்த காரியத்தில் ஈடுபட மாட்டேன் என்னுடைய பெண் பிள்ளைகள் மக்காவில் இருக்கின்றார்கள் என்ற அதே கதையை இவன் சொல்ல ஆரம்பித்த நேரத்தில் நபி அவர்கள் ஒரு அழகிய செய்தியை சொல்லுகின்றான் நிச்சயமாக நான் உன்னை விட மாட்டேன் என்று தெரியுமா நீ திரும்பி மக்காவுக்கு போய் என்ன சொல்ல போகின்றாய் முகம்மதை இரண்டு தடவை நான் ஏமாற்றி விட்டேன் என்று நீ பெருமிதம் பேச நீ பெருமையாக பேச இதற்கு நான் இடம் அளிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியையும் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் அவன் எப்பொழுதுமே விவேகியாக இருக்க வேண்டும் அவன் ஏமாறவும் மாட்டான் ஏமாற்றவும் மாட்டான் யாரையும் ஏமாற்றவும் கூடாது யாராலும் ஒரு தடவைக்கு மேலாக ஏமாறவும் கூடாது ஒரே பொந்தில இரண்டு இரண்டு தடவை தீண்டப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பொந்தில இருந்தே ஒரு தடவை நான் தீண்டப்பட்டேன் இந்த பொந்தில இருக்கக்கூடிய நாகம் ஒரு பாம்பு என்னை தீண்டியது சொன்னா அதே இடத்துல போய் கையை போட்டு தலையை போட்டு மீண்டும் நான் தீண்டப்படுவதாக இருந்தா இவன் மூமினாக இருக்க முடியாது இது எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி அவர்களே எங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரங்கள்லே எங்களுடைய தொழில் விவகாரங்கள்லே எங்களுடைய குடும்ப அலுவல்கள்லே எல்லா விடயங்கள்லேயும் ஒரு மூமின் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் யாரையும் ஏமாற்றக்கூடிய மனோநிலையிலும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஏமாளியாகவும் இருக்கக்கூடாது அடிக்கடி ஏமாந்து போகிறார் பிஸ்னஸில் ஒருத்தரோட போய் பிஸ்னஸ் பண்ணி லொஸ் ஆகிருக்கிறார் மீண்டும் அதே ஆளோட போய் பிஸ்னஸ் அக்ரிமெண்ட் அடித்தா இந்த ஹதீஸ் அவரில் செல்லுபடியாகுமா இல்லையா லயுல் தகுல் மோமின் மின் ஜொஹரி மர்றத்தேன் ஒரே பொந்தில் இருந்து இரண்டு முறை தீண்டப்படக்கூடாது ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு கம்பெனி லொஸ்ட் ஆகி திரும்ப போய் விழுந்து அங்கே இருந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு டிரான்ஸ்ஃபர் எடுத்து வேறு ஒரு கம்பெனி போயிருக்கிறாங்க திரும்ப அதே மேனேஜ்மெண்ட் அதை திரும்ப பிக்கப் பண்ணி கம்பெனி எடுத்துகிட்டு வந்து இவரை கூப்பிடுறாங்க போகலாமா அதில் போய் திரும்ப தலையப்படக்கூடாது நிறைய அல்லாஹுடைய ரிஸ்க்குக்கான வழிகள் நிறைய இருக்கின்றது இது போன்ற எல்லா விவகாரங்கள்லையும் எங்களுடைய சாதாரண அன்றாட எங்களுடைய தொடர்புகள் கொடுக்கல் வாங்கல் அலுவல்கள் எல்லாம் இது பிராக்டிக்கலி எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே நபி அவங்க சொல்றாங்க இனி இதற்கு நான் இடம் அளிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஜுபைர் ரதி அல்லா ஹுத்தாலான் அல்லது ஆசிம் உன் சாபித் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழரை ஏவி இவனை கொலை செய்து விடுங்கள் என்று சொல்ல அந்த அபு அஸ்ஸா என்று சொல்லக்கூடிய காவிர் அந்த இடத்திலே கொலை செய்யப்படுகின்றான் இப்போ சிறை கைதிகளை கொலை செய்யலாமான்னு கேள்வி வரும் ஆனால் இவன் வந்து வித்தியாசமான ஒரு சிறை கைதி ஏற்கனவே சிறைகளை பிடிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டு ஏதோட ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோடு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறான் மீண்டும் திரும்பி வரக்கூடாது இப்படியாக நீ துரோகம் செய்யக்கூடாது என்ற அக்ரிமெண்ட்டோடு விடுவிக்கப்பட்டும் மீண்டும் திரும்பி வந்ததினால் தான் இவனுக்கு தண்டனை அடுத்ததாக இன்னும் ஒருவரும் கொலை செய்யப்படுகின்றார் முஆவியத்துக்குள் முகைரத்துக்குள் அபிலாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காவிரையும் நபி அவர்கள் கொலை செய்து விடுகின்றார்கள் வரும் வழியிலே அதாவது மதீனாவுக்கு அந்த ஹம்ரா உலசது என்று சொல்லக்கூடிய யுத்தத்தில் இருந்து திரும்பி வரும் வரையிலே இவனும் பிடிக்கப்பட்டு இவனும் கொலை செய்யப்படுகின்றான் இவனுடைய சம்பவம் என்ன சொன்னால் முஆவியத்துக்குள் முகைரா என்று சொல்லக்கூடியவன் நபி அவர்கள் சனிக்கிழமை தினத்திலே யுத்தம் முடிந்து மதீனாவுக்கு வரக்கூடிய நேரத்திலே மக்கத்து படையில இருந்து இவன் ஓடி வந்து மதீனாவுக்குள்ள அபயம் கேட்டு மதீனாவுக்குள்ள வந்துடுறான் யாருடைய 
பாதுகாப்பில் வருகின்றான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலான் ஹோ உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுக்கு இந்த முஆவிய திபுனுல் முகைரான்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது தந்தை வழியில் வரக்கூடிய ஒரு சகோதரர் ஒரு சாச்சா பெரியப்பாவுடைய மகன் இந்த அடிப்படையில் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய பாதுகாப்பில் மதீனாவுக்குள்ள நுழைய நபி அவர்கள்ட்ட போய் உஸ்மான் சிபார் செய்கின்றார்கள் இதோ என்னுடைய சாச்சான மகம் வந்திருக்கிறான் இவங்களுக்கு நீங்கள் அவயம் அளிக்கின்றீர்களா நபி அவங்க சொல்கிறாங்க அவயம் அளிக்கிறோம் ஆனால் மூன்று நாட்களுக்கு மேலால் இவனை மதீனாவில் நான் பார்க்கக்கூடாது நபிக்கு தெரியும் தானே மூணு நாளைக்கு மேலால கண்டேன் சொன்னா இவனை கூட செய்வேன் என்று மூணு நாளைக்கு மாத்திரை இவனுக்கு என்ன செய்யறாங்க அவையம் அளிக்கின்றார்கள் சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க இவரு உஸ்மானுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறார் யாரு இவருக்கு எந்த தீங்கையும் செய்யக்கூடாது பாருங்க இதெல்லாம் நபி அவர்களுடைய நேர்மையையும் இஸ்லாத்துடைய சரியான அதாவது ஒரு எதிரிகளோட எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டையும் காட்டுகின்றது இப்படியாக நபி அவர்கள் அந்த ஹம்ரா உல் அசத் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருந்து முகாமிட்டு விட்டு மூன்று நாள் கழிந்து திரும்பக்கூடிய நேரத்திலும் இவன் மதீனாவுல இருந்து துப்பு செய்திகளை மதீனாவில் உள்ள விவரங்களை அந்த காவிர்களுடைய குறைசிகளுடைய படைக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தான் இந்த செய்தி நபி அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது அப்ப நபி அவர்கள் திரும்புகின்றார்கள் என்ற தகவல் கிடைத்தது மதீனாவுல இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான் நபி அவர்கள் ஆள் விட்டு அவனை பிடித்து வந்து யாரின் மூலமாக அதாவது நபி சல்லா அலிசன் ஜெயிது முன் ஹாரிசாவையும் அம்மா அரிபுன் யாசர் அதி அல்லாஹூ தாலான் ஆகிய இரண்டு நபி தோழர்களையும் விட்டு அந்த யாரை முஆவியத்துமின் முகைராவை பிடித்து வா என்று சொல்லி பிடித்து வந்து அவனும் கொலை செய்யப்படுகின்றானேன் அவன் துரோகம் செய்தன் காரணமாக அவயம் கொடு கொடுக்கப்பட்டும் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டும் துரோகம் செய்த காரணத்தினால் அவனும் அங்கே என்ன செய்யப்படுகின்றான் கொலை செய்யப்படுகின்றான் இப்படியாக அந்த காவிர்களில் இருவர்களையும் நபியவர்கள் கொலை செய்தார்கள் இப்படியாக இந்த யுத்தத்துடைய எல்லா நிகழ்வுகளும் முடிவுற்றதற்கு பின்னால் முக்கியமான ஒரு கேள்வி அங்கே எஞ்சியிருக்கின்றது இந்த யுத்தத்துடைய பெறுபேறு என்ன இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன இந்த யுத்தத்துடைய ரிசல்ட் என்ன ஏற்கனவே நாம் சொன்னதை போன்றே இதிலே உண்மையாகவே விளைவுகளையும் சேதங்களையும் எடுத்து பார்த்தால் நபி அவர்களுடைய அந்த அணியர்கள் அணியினர்களிலே முஸ்லிம்களுடைய படையிலே தான் பாரிய சேதம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது காவிர்களுடைய அணியிலே அதை விட குறைந்த சேதம் தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இப்போ இதை மாத்திரம் அடிப்படையாக வைத்து காவிர்கள் குறைசிகள் இந்த உகது யுத்தத்திலே வென்று விட்டார்கள் என்ற முடிவை எடுக்கலாம் என்று கேட்டோம் சொன்னால் இல்லை இதை மாத்திரம் எங்களுக்கு பார்த்து என்ன செய்ய முடியாது அந்த யுத்தத்துடைய பெறுபேரை எங்களால் தீர்மானிக்க முடியாது இதில் பல விடயங்களை பார்க்க வேண்டும் இதில் முக்கியமாக பல கோணங்களில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த யுத்தத்தில் நபியும் சஹாபாக்களும் படுதோல்வி அடையவில்லை என்பதை எங்களால் நடுநிலையாக இருந்த இருந்து எங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அதில் மிக முக்கியமான சில விடயங்களை நாங்கள் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றோம் ஒன்று வந்து இந்த காவிர்களுடைய அணியினால் முஸ்லிம்களுடைய அந்த படை முகாமிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த படை இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ளே வந்து அந்த இடத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கு அதுக்குள்ளே நுழைந்து சேதங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு முடியவில்லை இது ஒரு விஷயம் இதுண்டு அடுத்ததாக முஸ்லிம்களுடைய அணியிலே பெரும்பாலானவர்கள் இந்த யுத்த காலத்திலே இருந்து பிரமுதுகு காட்டி ஓடவில்லை அவர்கள் தலைமைத்துவத்தை சூழ்ந்து தான் இருந்தார்கள் ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் விரண்டோடிய நேரத்திலும் மீண்டும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் உடனடியாக வந்து தலைமைத்துவத்துடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் தலைமைத்துவத்துடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் அப்ப இதுவும் அவர்கள் கடைசி கட்டம் வரைக்கும் உறுதியாகத்தான் இருந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றது அடுத்தது வந்து இந்த மக்கத்து படை இவர்களை துரத்தி அடிக்கும் அளவுக்கு இவர்கள் விரண்டோடவில்லை மக்கத்து படை இந்த மதீனத்து படையை துரத்தி அப்படியே மதீனாவுக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கும் அளவுக்கு துரத்தி அடிக்கும் அளவுக்கு இவர்கள் தோற்று போகவில்லை இது மூன்றாவது நான்காவது வந்து இவர்களில் யாருமே முஸ்லிம்களுடைய படையில் யாருமே பணைய கைதிகளாக காவிர்களத்திலே பிடிபடவும் இல்லை இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படி பிடிபட்டிருந்தாலும் அந்த பிடிபட்ட பணைய கைதிகளை முஸ்லிம் படையினால் மீட்டெடுக்க முடியாத அளவுக்கு தோற்று போனார்கள் என்று முடிவுக்கு வரலாம் அந்த நிலையும் ஏற்படவில்லை இஸ்லாமிய படைக்கு ஐந்தாவதாக முஸ்லிம்களுடைய அவர்கள் விட்டு விட்டு சென்ற கொள்ளை பொருள்களில் எதையும் காவிர்களால் சேகரிக்கவும் முடியல யுத்தத்துடைய ரிசல்ட் இப்படி தானே பார்க்கணும் அப்போ யாரையும் பணைய கைதிகளாக பிடிக்கவும் முடியல அவர்களுடைய எதை கொள்ளை பொருள்களாக கனிமத்துகளை காவிர்களால் கைப்பற்ற முடியவும் இல்லை அதே போன்று மூன்றாம் ஒரு கட்டத்துக்காக அவர்கள் திரும்பவும் இல்லை ஏன் முதல் கட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் இரண்டாவது கட்டத்திலே இவர்கள் 
ஒரு கட்டத்திலே ஒரு நிலையிலே வெற்றி பெற்றார்கள் மூன்றாவது ஒரு கட்டமும் வந்து அந்த வெற்றியை முழுமைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி என்ன செய்யவில்லை அவர்கள் மீண்டும் முகாமிட்டு அந்த இடத்திலே முஸ்லீம்கள் வரும் வரைக்கும் எதிர்பார்த்திருக்கோம் இல்லை நபி அவர்களுடைய படை அவர்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் எதிர்பார்த்திருக்கோம் இல்லை அதே போன்று இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் நான் கேட்டால் அந்த காலத்திலே ஒரு படை யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்று விட்டது என்று சொன்னால் அந்த யுத்தம் நடந்த அந்த களத்திலே அவர்கள் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு தங்கியிருப்பார்கள் நபி அவர்கள் பதில் அப்படித்தானே பதில் யுத்தம் முடிந்ததுக்கு பின்னால் ஓரிரு நாட்கள் அந்த இடத்திலே தங்கியிருந்தார்கள் அப்போ இவர்கள் மக்கத்து படை அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட தங்கி இருக்கல்ல அவங்க அப்படியே என்ன செஞ்சிட்டாங்க மதீனாவை நோக்கி அதாவது மக்காவை நோக்கி நகர்ந்து விட்டார்கள் அதே போன்று அதிலேயும் முக்கியமாக அவர்களுக்கு மதீனாவை மீண்டும் வந்து தாக்க வேண்டும் என்ற துணிவும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை இந்த எல்லா அடிப்படைகளையும் வைத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த யுத்தத்தில் வெறுமே ஏற்பட்ட இழப்பை மாத்திரம் கணித்து எங்களுக்கே முஸ்லிம்கள் தோற்று விட்டார்கள் என்றும் காவிர்கள் அமோக வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்றும் எங்களுக்கு முடிவெடுக்க முடியாது ஆகவே இந்த முன்னால் சொல்லப்பட்ட எல்லா கோணங்களையும் வைத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இதில் இரு சாரார்களும் அவரவருக்குரிய வெற்றியுடன் இரு சாரார்களும் அந்த களத்தில் இருந்தே விலகி சென்று இருக்கின்றார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு கட்டத்திலே நபியும் தோழர்களும் வெற்றி கொண்டார்கள் நபி அவர்களுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்தன் விளைவாக ஒரே ஒரு பயிர் தானங்க நபி அவர்களுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்தன் விளைவாக ஒரு கட்டத்திலே யார் இந்த தோழர்கள் தோல்வியை சந்தித்தார்கள் ஆனால் இறுதியிலே இரு சாரார்களும் அவரவர் பெற்ற வெற்றியுடன் தான் திரும்பினார்களே அன்றி இதிலே அதாவது இஸ்லாமிய படை படுதோல்விக்கு ஆளானார்கள் என்ற முடிவை எந்த காரணத்திலும் சொல்ல முடியாது எந்த காரணத்தினாலும் அந்த முடிவுக்கு எங்களுக்கு வர முடியாது இதை இன்னும் உறுதிப்படுத்துகின்றது என்று சொன்னால் அபு சுஃபியான் தன்னுடைய படை எடுத்துக்கொண்டு மிக வேகமாக அடைந்த வெற்றியோடு மிக வேகமாகவே மக்காவை நோக்கி திரும்புவதற்கு முனைந்ததும் இதற்கே எடுத்துக்காட்டாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இது ஒரு முடிவில்லாத யுத்தம் என்ற கருத்தைத்தான் சரித்திராசிரியர்களே அதிகமானவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் சரி அடுத்ததாக குரான் இந்த உகது யுத்தத்தை பற்றி உகது யுத்தத்தை பற்றி சூரத்து ஆலை இம்ரான்ல ஏற்கனவே நாம் சொன்னதை போன்று சுமார் அறுபது வசனங்களில் அல்லாஹு தாலா பேசுகின்றான் இந்த யுத்தத்துடைய ஒவ்வொரு கட்டங்களிலையும் யுத்தத்துடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து நூற்றி இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அலீம் இந்த வசனம் பதுரு யுத்தத்திலே இறங்கியதா அல்லது உகதுரு யுத்தத்தில் இறங்கியதா என்று சொன்னால் இரண்டு கருத்தையும் தசீரோடு உலமாக்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் உகதுடு யுத்தத்துடைய விடயத்திலே தான் இந்த குரான் வசனம் இறங்கியதாக சொல்லுகின்றார்கள் மூமிங்களை அவர்களை நம்பிக்கை கொண்டவர்களை போர்க்களங்களில் நிறுத்துவதற்காக வேண்டி மூமிங்களை உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருந்து நீங்கள் நபியே வெளியாகிய நேரத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் உகது யுத்தத்துக்காக வேண்டி உங்களுடைய குடும்பத்திலே காலை நேரத்திலே நீங்கள் வெளியாகி வந்து அந்த மூமிங்களை போராளிகளை யுத்த களத்திலே அவரவருக்குரிய இடத்திலே நிறுத்துவதற்காக நீங்கள் வந்த நேரத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய வசனம் அதுக்கு பின்னால் தொடராக அல்லாஹு தாலா சுமாராக அறுபது வசனங்களிலே இந்த உகதுரு யுத்தத்துடைய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் சொல்லுகின்றான் இதிலே என்னென்ன நடந்தது எப்படி எப்படி நடந்தது இதிலே மூமிங்கள் சில கட்டங்களிலே தளர்ந்து போனார்கள் அதாவது அல்லாஹுடைய தூதருடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்தார்கள் இதனால் அவர்கள் சந்தித்த இழப்பு என்ன என்பதையெல்லாம் அல்லாஹு தாலா அழகாக சித்தரித்து காட்டக்கூடிய அந்த வசனங்கள் தான் இந்த சூரத் ஆலை இம்ரானுடைய நூற்று இருபத்தி ஒன்றில் இருந்து சுமாராக நூற்று எழுவத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் எழுவத்தி ஒன்பது எண்பதாவது வசனம் வரைக்கும் இந்த வசனங்கள் அதைத்தான் எடுத்து ஒதுக்கி காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது அதிலே கடைசியாக அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுகின்றான் அல்லாஹு தாலா எப்பொழுதுமே என்ன செய்ய மாட்டான் மூமிங்களை விட்டுவிட மாட்டான் இதுவரைக்கும் மகானல் இல்லாஹி லியதரல் முஃமினீன அலா மா அன்தும் அலைஹ் அந்த மூமிங்கள் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அதே நிலையிலே அவர்களை விட்டுவிட மாட்டான் ஹத்தா யமீஸல் ஹபீஸ மின் தய்யிப் மோசமானவர்களை விட்டும் நல்லவர்களை அல்லாஹ்வு தஆலா பிரித்தறியும் வரைக்கும் நல்லவர்களை விட்டும் பாவிகளை மோசமானவர்களை பிரித்து அறிவு அறியும் வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா இந்த நிலையில் ஒரே நிலையிலே மூமிங்களை விட்டுவிட மாட்டான் அப்போ இப்படியான யுத்தங்களின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் யார் உண்மையானவர்கள் யார் பாவிகள் யார் துரோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் 
யார் நயவஞ்சகத்தனமாக ஈடுபடக்கூடியவர்கள் செயல்படக்கூடியவர்கள் யார் உண்மைக்கு உண்மையாகவே செயல்படக்கூடியவர்கள் என்பதை எல்லாம் இந்த யுத்தத்தின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா பிரித்து காட்டுகின்றான் ஒமா கான் அல்லாஹு அக்கும் அலல் கைப் அந்த வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் ஒமா கான் அல்லாஹு லியூத்லி அக்கும் அலல் கைப் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு மறைவான விடயங்களை எடுத்து காட்டப் போவதில்லை மறைவான விடயங்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு காட்டி தருபவனாக இருக்க இல்லை மாறாக அல்லாஹு தாலா தனது தூதர்களில் செயல்பட்டார்களா இடைப்பட்ட <laughs> அதாவது உகதி யுத்தத்துடைய அனைத்து நிகழ்வுகளையும் தெளிவுபடுத்துகின்றான் அதை அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களையும் நாங்கள் சொல்லி காட்டணுமா இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்கள்லையும் அந்த வசனங்களை நாங்கள் சொல்லி காட்டணும் அடுத்ததாக சவர்களே இந்த உகதி யுத்தத்தில் இருந்து நாங்கள் பெறக்கூடிய முக்கியமான படிப்பினைகள் முக்கியமான படிப்பினைகளை இபுல் கையும் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் ஜாதுல் மஹாத் என்று சொல்லக்கூடிய நூலிலே அருமையாக முக்கியமான சில படிப்பினைகளை எழுதியிருக்கின்றார்கள் இதில் முதலாவது பெறக்கூடிய படிப்பினை உகதி யுத்தத்துடைய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளில் கட்டங்களில் இருந்து நாங்கள் பெறக்கூடிய முக்கியமான படிப்பினைகளில் முதலாவது படிப்பினை என்ன என்ன தெரியுமா அல்லாஹு தாலா அந்த தோழர்களுக்கு சஹாபாக்களுக்கு எதை உணர்த்துகின்றார் என்று சொன்னால் நீங்கள் தூதருடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அது சாதாரணமானதல்ல அல்லாஹுடைய தூதரின் கட்டளைக்கு மாறு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதனுடைய விளைவை நிதர்சனமாக உடனுக்குடனையாக நேருக்கு நேராக நீங்கள் காணுவீர்கள் இது ஆக முக்கியமான ஒரு பாடம் சொல்களே அல்லாஹுடைய தூதருடைய கட்டளைகளுக்கு நாங்கள் மாறு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதனுடைய விளைவுகளை நாங்கள் வாழ்க்கையிலே இம்மையில் மறுமையில் நாங்கள் சந்திப்பதற்கு முன்னால் இம்மையிலே அல்லாஹு தலா எங்களுக்கு காட்டி விடுவான் அப்போ அவ்வளோ இக்கட்டான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு யுத்த காலத்திலே அல்லாஹுடைய மார்க்கம் உலகத்திலே தலை தூக்கி இருக்க வேண்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உறுதியான ஒரு மனோநிலையிலே யுத்தத்துக்காக வேண்டி வந்த நேரத்திலே அவர்களில் ஏற்பட்டு ஒரு பலவீனத்தின் காரணமாக ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் மாறு செய்தார்கள் ஆனால் ஒரு சாரார் செய்த அந்த தவறுக்காக அல்லாஹு தாலா ஒட்டுமொத்த படையையுமே அதில் நபிக்கு கூட விதிவிலக்கு இருக்கவில்லை நபியுடைய உயிருக்கு கூட சவால் வரும் அளவுக்கு இஸ்லாமிய படை ஒரு பெரும் இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டதா இல்லையா இதற்கு காரணம் என்ன அல்லாஹுடைய தூதரின் ஒரு கட்டளைக்கு அவர்கள் ஒரு கட்டத்திலே மாறு செய்தார்கள் அதுவும் அவர்கள் ஒரு இஜித்திஹாதுடைய அடிப்படையில் இஜித்திஹாதுடைய அடிப்படையில் தானே அவங்க அவர்களுடைய ஒரு அவங்க முயற்சி செய்கின்றார்கள் அவர் நினைக்கின்றார்கள் யுத்தம் முடிந்து விட்டதே என்று அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததன் காரணமாகத்தான் அந்த மலையை விட்டும் அவர்கள் இறங்கினார்கள் இதனால் ஏற்பட்ட விளைவு சாதாரணமான விளைவு அல்ல யுத்தத்துடைய திசை மாறுகின்றதே நபியுடைய உயிருக்கு சவால் வரும் அளவுக்கு நபி அவர்களுடைய உடம்புல பல இடங்களில் சேதம் ஏற்படும் அளவுக்கு காயம் ஏற்படும் அளவுக்கு யுத்தத்துடைய திசை மாறுகின்றது ஆகவே இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் சவர்களை எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய தூதருடைய கட்டளைகளுக்கு மாறு செய்வது ஒரு சிறிய விடயமாக சாதாரண விடயமாக நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது அந்த மாறு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதை நாங்கள் தெரிந்து தெரிந்து அந்த கட்டளைகளுக்கு நாங்கள் மாறு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதனுடைய விளைவுகளை எங்களுடைய குடும்பத்திலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய தொழிலே எங்களுடைய ஏனைய விடயங்களிலே நாங்கள் நிச்சயமாக இம்மையிலே காணக்கூடிய நிலைமையை அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தி விடுவான் சதகும் அதஹூ அல்லாஹு தாலா அவனுடைய வாக்குறுதியை உங்களுக்கு உண்மைப்படுத்தி இருந்தான் அல்லாஹ் வாக்களித்ததை போன்றே உங்களுக்கு வெற்றி அல்லாஹ் கொடுத்தான் அல்லாஹுடைய கட்டளையுடன் அவர்களை நீங்கள் கருவறுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு கட்டத்திலே தளர்ந்தே உங்களுக்கிடையிலே 
ஒரு பிளவு கருத்து மோதல் ஏற்படுகின்றது யுத்தம் முடிந்து விட்டதா இல்லையாகின்ற கருத்து மோதல் ஏற்படுகின்றது நீங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை உங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் காட்டியதற்கு பின்னாலும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய கட்டளைக்கு நீங்கள் மாறு செய்ததற்கு பின்னால் மின்கும்மை யுரீது துனியாவோ மின்கும்மை யுரீதுல் ஆஹரா உங்களிலே உலகத்தை விரும்பக்கூடியவர்களும் இருந்தார்கள் மறுமையை மாத்திரம் விரும்பியவர்களும் இருந்தார்கள் பாருங்க அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்த விடயங்களை பற்றி அதை பேசுகிறான் மறைவான விஷயங்களா இல்லையா அதெல்லாம் அல்லாஹு தல உணர்த்துகின்றான் யுத்தம் முடிந்ததுக்கு பின்னால இப்படி நீங்கள் ஒரு கட்டத்திலே தளர்ந்து போன நேரத்திலே சும்ம சரஃபக்கும் அன்ஹும் லியப் தலியக்கும் அதற்கு பின்னால் உங்களை அல்லாஹு தாலா திருப்ப உங்களை ஒரு பெரும் சோதனைக்கு ஆளாக்குகின்றான் விளைவை நேரடியாக பார்த்தார்கள் இது முக்கியமான ஒரு பாடம் இரண்டாவது சோதர்களே அல்லாஹு தாலா இந்த அவனுடைய தூதர்களுடைய விடயத்திலே நபிமார்களுடைய விடயத்திலே ஒரு சுண்ணா ஒரு வழிமுறை அல்லாஹு தாலா கையாளுகின்றான் இது எல்லா நபிமார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் பார்க்கலாம் யுத்தங்களிலே ஒரு நிலையிலே நபியும் தோழர்களும் வெற்றி பெறுவார்கள் இன்னும் ஒரு நிலையிலே அவர்களுக்கு தோல்வியும் வரத்தான் செய்யும் ஒத்தில் கல் ஐயா முனுதா விலுஹா பை நன்னாஸ் அல்லாஹு தாலா குரான்லே சொல்லுகின்றான் அந்த நாட்களை அல்லாஹு தாலா நுதா விலுஹா பை நன்னாஸ் மக்களுக்கு மத்தியிலே புரட்டி புரட்டி தான் வைக்கின்றான் இன்றைக்கு ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் வெற்றி என்று சொன்னால் நாளை அந்த தோல்வியை சந்திக்கக்கூடிய மனோநிலையும் எங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இது முக்கியமானது வாழ்க்கையில் எல்லா விடயத்திலும் ஒரு மூவினை பொறுத்த வரையில் இந்த இதில் இருந்து நாங்கள் பெறக்கூடிய படிப்பு நான் என்ன சொன்னேன்னா எல்லா நிலையிலும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் எங்களோட தொழிலாக இருந்தாலும் எங்களோட குடும்ப விடயங்களாக இருந்தாலும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பாக இருந்தாலும் எல்லாம் வெற்றி மாத்திரம்தான் இந்த மனோநிலை ஒரு மூவிநிலத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சில பேர்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலை பருவத்தில் இருந்து எதை கொடுக்கறது நீ ஃபஸ்ட் எடுக்கணும் நீ பாஸ் ஆகணும் இந்த மனோநிலையை தான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறது அப்போ அவனுடைய பாடசாலையில் சிறு பராயத்தில் இருந்த அவனுடைய உள்ளத்தில் போடப்பட்டது என்ன வெற்றி மாத்திரம்தான் பாஸ் ஆகிறது மாத்திரம்தான் எதிர்கால படிப்பாக இருக்கலாம் தொழிலாக இருக்கலாம் ஏனைய விடயங்களாக இருக்கலாம் பிசினஸ்களாக இருக்கலாம் இவைகள் தோல்வி அவர்களால் சந்திக்க முடியாது தளர்ந்து விடுவார்கள் சோர்ந்து ஒரு ஃபெடப்பாகி வாழ்க்கையில் ஒரு விரக்தியான நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள் இந்த நிலை ஒரு மோமினுக்கு இருக்கக்கூடாது என்பதைத்தான் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய ஒரு சுண்ணாவாக ஒரு வழிமுறையாக வைத்திருக்கின்றான் வெற்றி இன்றை நமக்கு சொன்னால் ஒரு கட்டத்திலே தோல்வியையும் நாங்கள் சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் இது அல்லாஹுடைய ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது நபிமார்களுடைய விடயத்திலே நபிமார்களுடைய விடயத்திலே சோதனைக்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கின்றான் அதனால் தான் அபு சுஃபியான் இடத்திலே அந்த ஹிரக்கல் மன்னர் என்ன கேள்வி கேட்டான் பிறக்கல் மன்னர் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் நீங்கள் முகமதோட சண்டையிட்டு சண்டையிட்டு இருக்கின்றீர்களா அப்பொழுது அந்த அபு சுஃபியான் சொல்லுகின்றார் ஆம் நாங்கள் முகமதோட சில யுத்தங்களை ஈடு ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் அப்படி என்று இருந்தால் எப்படி அந்த யுத்தத்துடைய பெருபேறுகள் எப்படி இருக்கும் அபு சுஃபியான் சொன்னாரே சில சமயங்களில் நாங்கள் வெற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் சில சமயங்களில் அவங்க எங்களை மிகைத்து வெற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது அந்த ஹிரக்கல் சொல்லிவிட்டார் கதாலிக்கர் ருசுலு துபலா சும்ம கூணுலகுமுல் ஆக்கிபா இப்படித்தான் நபிமார்கள் நபிமார்கள் இது புகாரில் செய்து வருகின்றது நபிமார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்மையான தீர்க்கதரிசிகள் நபிமார்களை பொறுத்தவரையில் இவர்களுக்கு இப்படி சோதனைகள் ஏற்படும் ஆனால் இறுதி முடிவு அவர்களுக்கே சாதகமாகத்தான் இருக்கும் என்று கிரக்கல் சொன்னார் அப்ப இதே போன்றுதான் இந்த யுத்தத்திலே என்னவானது ஒரு கட்டத்திலே தோல்வி ஏற்பட்ட நேரத்திலே அதை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலையும் ஏற்பட வேண்டும் ஆகவே இதுவும் ஒரு முக்கியமான படிப்பினையாக இருக்கின்றது இதுவும் முக்கியமான ஒரு படிப்பினையாக இருக்கின்றது இந்த யுத்தத்திலே அல்லாஹு தாலா இந்த நாட்களை மாற்றி மாற்றி வைக்கின்றான் நாட்களை மாற்றி மாற்றி வைக்கின்றான் அடுத்ததாக சவர்களே இன்னும் ஒரு முக்கியமான படிப்பினை நான் சொன்னால் உகதி யுத்தத்திலே அல்லாஹு தாலா ஏற்கனவே நாம் சொன்னதை போன்றே யார் இந்த யுத்தத்திலே உண்மையானவர்கள் இப்போ சமயத்தில் யுத்தத்தில் எப்பொழுதுமே வெற்றி தான் என்றிருந்தால் இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் எப்பயுமே முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றி என்றிருந்தால் வெற்றி பெறக்கூடிய அணியில் நயவஞ்சகத்தனமாகவும் சிலர்கள் அந்த அணிக்குள்ளே நுழைவதற்கு தயாராகுவார்களா இல்லையா ஏ இவர்களோட தான் வெற்றி இவர்களுக்கு கொள்ளை பொருள் இருக்கின்றது கனிமத்து இருக்கின்றது பல உலக நன்மைகளை எதிர்பார்த்தே நாங்கள் அந்த பக்கம் போனால் எப்படியும் தோற்று போய்விடுவோம் நாங்கள் அழிக்கப்பட்டு விடுவோம் என்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய உயிரை சொத்துக்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி முஸ்லீம்களோட அணியோடு சேர்ந்திருப்பாங்க அப்போ இது நல்லதாக இல்லை ஏன் 
அப்ப யார் உண்மையாக எங்களோடு இருக்கிறார்கள் யார் போலித்தனமாக எங்களோட நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பிரித்து பார்க்க முடியாது அப்ப யுத்தத்துல சில கட்டங்கள் மாறக்கூடிய நேரத்தில் இப்ப உகதுடைய யுத்தத்துல நிலைமை மாறியதனால அந்த முனாபிக்கள் மறைத்திருந்த மறைத்து வைத்திருந்த குரோதங்கள் எல்லாம் வெளியானதா இல்லையா அவர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த குரோதங்கள் எல்லாம் வெளியானது அவர்களை எல்லா ஹுத்தால அவர்களுடைய உண்மையான எதார்த்த நிலையை நபிக்கும் தோழர்களுக்கும் காட்டிவிட்டான் விசேஷமாக மதீனாவில் இருந்த முனாபிக்கள் மதீனாவில் இருந்த யூதர்கள் அவர்களுடைய சரியான சுயரூபத்தை எல்லா ஹுத்தால இந்த உகதுரு யுத்தத்திலே படம் பிடித்து காட்டினான் இதுவும் முக்கியமான ஒரு உடையம் சவர்களே எங்களுடைய சமூக வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கண்டறிய வெடிய விடயங்கள் என்று சொன்னால் நாங்க வளமாக நிம்மதியாக நல்ல ஆரோக்கியமாக நல்ல பணத்தோடு வசதியோடு இருக்கிற நேரத்தில் யார் எங்களோட உண்மையாக சகவாசம் கொள்ளக்கூடியவர்கள் குடும்ப மக்களாக இருக்கலாம் மனைவி உட்பட எங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களை யார் உண்மையானவர்கள் யார் எங்களோட போலித்தனமாக நட்பு வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை எங்களால் அடையாளம் காண முடியாது எப்போ அடையாளம் காண தெரியுமா எங்களுடைய பதவி இல்லாமல் போகக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய பணம் காசு எங்களிடத்தில் இருந்து இல்லாமல் போகக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய சொத்து சௌகரியங்கள் எங்களிடத்தில் இல்லாமல் போகக்கூடிய நேரத்தில் உண்மையாகவே அரபியில் ஒரு க கவிதையில் சொல்கின்றார் இன்ன அஹாக்கல் ஹக் கமங்கான மஹக் ஒமன் யதுர்ரு நஃஹூலி எம் ஃபஹக் ஒமன் இதா ரைபு ஜமானி சத்த அக் ஷத் தஃபீ கஷம் லஹூலி எஜ் மஹக் உண்மையான சகோதரர் யார் தெரியுமா அவன் உனக்கு நன்மை செய்வதற்காக வேண்டி அவனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வான் அவனை சிரமப்படுத்திக் கொண்டு உனக்கு நன்மை செய்வான் அவனை சிரமப்படுத்திக் கொண்டே உனக்கு நன்மை செய்வான் உனக்கு காலத்தின் சோதனைகள் உன்னை வந்து ஆட்கொண்டு உனக்கு சேதங்களை பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி கொண்ட ஏற்படுத்தி விட்டால் சத்த தஃபி கஷம் லகூலி எஜ்மாக் அவனுடைய எல்லா தேவைகளையும் அவனுடைய நிம்மதிகள் அனைத்தையும் குலைத்து விட்டு உன்னை அவனுடன் சேர்த்து வைத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி அவன் முழுமையாக பாடுபடுவான் இதுதான் உண்மையான சகோதரர் பாருங்க நபி அவர்கள் வகையை ஆரம்பமாக பெற்று வீட்டுக்கு வருகின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் நபியுடைய நிலை எப்படி இருந்தது முழு மக்காவுமே செருக்கில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஏகத்துவத்துக்காக குரல் கொடுக்க தயாராகிய நேரத்தில் நபி அவர்களுக்கு முழுமையான மன உறுதியை கொடுத்தவர் யார் ஆரம்பமாக மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தாலா வல்லாஹி அல்லாஹின் மீது ஆணையாக லா யுஹி கல்லாஹு அபதா அல்லாஹ் உங்களை ஒருபொழுதும் கைவிட்டு விட மாட்டோம் நீங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்து நடக்கின்றீர்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்கின்றீர்கள் நீங்கள் எல்லாத்திலும் நன்மையை தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் முகமதே அதனால் அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டான் உறுதியாக இருங்கள் என்ற அந்த வீர வார்த்தையை கொடுத்தவள் யார் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் ஆகவே இதுதான் உண்மையான ஒரு நேசன் ஒரு நண்ப ஒரு நண்பன் மனைவி சகோதரனுடைய நிலை இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த உகதுடைய யுத்தத்திலே நபி அவர்கள் யாரை பிரித்தறிந்து கொண்டார்கள் முனாபிக்களை சரியாக அடையாளம் காட்டி விட்டார்கள் முனாபிக்களை சரியாக அடையாளம் காட்டி விட்டார்கள் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது ஆகவே எல்லா நேரத்திலையும் மூமிங்கள் முஸ்லிம்கள் வெட்டி கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே அதில் கொஞ்சம் பேர் பதுங்கி இருப்பாங்க எதுக்காக சுய லாபங்களுக்காக வேண்டி சில உலக நன்மைகளுக்காக வேண்டி இந்த அணியோடு இருந்தால் எங்களுக்கு எப்பயுமே வெற்றி தான் கிடைக்கும் எப்பயும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்று இருப்பார்கள் ஆகவே இப்படி கட்டங்கள் முடிவுகள் மாறக்கூடிய நேரத்திலே அவர்களை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அடுத்த சவர்களே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்ன சொன்னால் எப்பொழுதுமே வெற்றி வந்து விட்டதுன்னு சொன்னால் பொதுவாகவே மனிதனுடைய நிலை என்ன அவனுடைய உள்ளத்தில் அவனை அறியாத ஒரு பெருமை வந்துவிடும் நமக்கு எப்பொழுதுமே வெற்றி தான் எப்பொழுதுமே வெற்றி தான் என்ற நிலை அவர்களுக்கு வந்து விட்டது சொன்னால் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இதே உளரீதியான ஒரு பிரச்சனையாக வந்துவிடும் பாருங்க அல்லாஹு தாலா பத்ருடைய யுத்தத்தையும் குனையனுடைய யுத்தத்தையும் இந்த இரண்டிலையும் வந்த இரண்டு வசனங்களையும் எடுத்து பார்த்தால் இரண்டும் வெவ்வேறுபட்ட ஒரு கோணத்திலே தான் அல்லாஹு தாலா அந்த இரண்டு யுத்தத்தையும் சித்தரிக்கின்றான் பதிலுடைய யுத்தத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அல்லா என்ன சொல்லுகின்றான் வலக்கத் நசரக்கும் உள்ளாஹுபதரின் அதில்ல நீங்கள் இழிவாக கொஞ்சமானவர்களாக நீங்கள் இழிந்து போய் கொஞ்சமானவர்களாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என் காவிர்களுடைய அணிக்கு முன்னால் முஸ்லிம்கள் முன்னூசி பேர்கள் அவர்கள் ஆயிரம் பேர்கள் இந்த பெரிய படைக்கு முன்னால் நீங்கள் கொஞ்சமாக இருந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் உங்களுக்கு வானத்தில் இருந்து அமரர்களை கூட இறக்கி உங்களுக்கு உதவி செய்தான் ஏன் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருந்தது முழுமையாக அல்லாஹின் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருந்ததனால் உங்களுக்கு வெற்றி ஆனால் 
ஹுனைனுடைய யுத்தத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே ஹுனைனுடைய யுத்தத்தில் என்ன வந்தது முஸ்லிம்களுடைய படை வந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் ஏன் புனையனுடைய யுத்தம் வந்து மக்கா வெற்றிகள்லாம் பின்னால் ஒரு பெரிய படை முஸ்லிம்களத்தில் இருந்தது அந்த பெரிய படையோடு தான் ஹுனையின் யுத்தத்துக்காக வேண்டி தேரானார்கள் ஆனால் அந்த யுத்தத்திலேயும் ஒரு கட்டத்திலே முஸ்லிம்கள் படுதோல்வியை சந்தித்தார்கள் ஆகவே எல்லாம் என்ன சொல்லுகின்றான் வயோ மஹுனைனின் இது அஜபத்துக்கும் கசரத்துக்கும் அங்கே என்ன வந்தது சில மக்கள் சஹாபாக்களை பேசிக் கொண்டார்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறோம் அதனால் எங்களுக்கு தோல்வி இல்லைன்னு சொன்னாங்க இது மனிதனுடைய இயல்பு அதனால் ஒரு மனிதனத்தில் முக்கியமாக இருக்கணும் தன்னுடைய ஆரோக்கியம் தன்னுடைய உடல் வலிமை தன்னுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு தன்னுடைய பணம் தன்னுடைய பதவி இவைகளை மாத்திரம் ஒரு மனிதன் சார்ந்திருந்தால் எனக்கு லைஃப்பில் எதையும் சாதிக்கலாம் இந்த நிலை ஒரு மனத்தில் வரக்கூடாது இது முக்கியமாக நாங்கள் பெற வேண்டிய ஒரு படிப்பினை சொல்களே இந்த நிலைக்கு ஒரு மனிதன் வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக அடுத்த கட்டம் அல்லாஹுடைய ஒரு பாரிய சோதனையை அவன் சந்திக்க வேண்டி வரும் அப்போ இந்த மனோநிலையை நாங்கள் அடிக்கடி சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் வளமான வாழ்க்கை எங்களை நோக்கி வரக்கூடிய நேரத்தில் நல்ல ஆரோக்கியம் எங்களை நோக்கி எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சிறந்த நிம்மதியான சூழல் வாழ்க்கை வரக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய உள்ளத்தை நாங்கள் சோதிக்க வேண்டும் தட்டி பார்க்க வேண்டும் ஏன் அல்லாஹுத்தாலா ஒரு மனிதனை எப்பொழுது சோதிப்பான் தெரியுமா ஒரு அடியானை அல்லாஹுத்தால நேசித்து விட்டால் அவனை சோதிப்பான் அஷத்துன்னா சிபலா அன் அல் அம்பியா அதிகம் உலகத்திலே சோதனைகளுக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடியவர்கள் யார் அல் அம்பியா நபிமார்கள் சும்மல் அம்சலு ஃபல் அம்சல் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக அந்த நபிமார்களுடைய அதே வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த நபிமார்களுக்கு ஒப்பான முறையில் அதே சாயலிலே வாழக்கூடியவர்களுக்கு தான் அதிக சோதனை வரும் அப்போ நாங்கள் வாழ்க்கையில் அதனால் சோதனையை வாங்கி கட்ட வேண்டும் என்று தேவையில்லை சோதனை எதிர்பார்க்கவும் கூடாது பிரச்சனை வரணும் எனக்கு நோய் வரணும் தொழில் இல்லாமல் போகணும் பிரச்சனை வரணும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆனால் அவைகள் வந்தால் அவைகளை பொறுத்து சகித்து கொள்ளலாம் என்ற மனோநிலையை எப்படும் எப்பொழுதும் வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உள்ளத்தில் அதை யார் கொடுக்க வேண்டும் விசேஷமாக பிள்ளைகளுக்கு ஏனென்றே சொகுசு வாழ்க்கையை தான் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் காட்டி வைத்திருக்கின்றோம் மனைவி மக்களுக்கு முழுமையாக சொகுசு வாழ்க்கையை தான் காட்டி வச்சிருக்கோம் அடுத்த பகுதியை காட்டவில்லை ஏன் உமர் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் கடினமான வாழ்க்கையை வாழுங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமான வாழ்க்கையை கொஞ்சம் வாழ்ந்து பாருங்க எந்த நாளுமே பிரியாணி சாப்பாடு எந்த நாளுமே ஏசி லைஃப் எந்த நாளுமே சௌகரியமான லக்ஷரி வைக்கல் இல்லை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க முடியாது நமக்கு நேமத்துகள் வந்து எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருக்காது நேமத்துகள் வந்து எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருக்காது அதனால கொஞ்சம் கஷ்டத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இதுவும் ஒரு முக்கியமான படிப்பினை அடுத்ததாக சவர்களே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் அல்லாஹு தாலா அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியங்களிலே மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் தான் ஷஹாதத் இந்த ஷஹாதத்தை அல்லாஹு தாலா அந்த எழுபது தோழர்களுக்கு முகதுரை யுத்தத்திலே நாடிவிட்டான் அந்த ஷஹாதத்தை அவர்களுக்கு நாடி அல்லாஹு தாலா அந்த பாரிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தான் இதுவும் முக்கியமான ஒரு படிப்பினை அல்லாஹு தாலா நேசித்து விட்டான் என்று சொன்னால் தன்னுடைய அடியார்களிலே சிலரை நேசித்து விட்டான் சொன்னால் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த பாக்கியங்களை கொடுக்கின்றான் இன்னும் ஃபிக்கூடிய சில மசாயல்களும் இருக்கின்றது இதில் இருந்து படிக்க வேண்டிய ஃபிக்கூடிய சில மசாயல்கள் சுருக்கமாக சொல்லி முடித்துக் கொள்கின்றோம் அதிலே முக்கியமாக சவர்களே ஃபிக்கூடிய மசாயல்களில் ஒன்றுதான் யுத்தத்துக்காக வேண்டி ஒரு இஸ்லாமிய படை தயாராகி அதற்கான ஆயுதங்களை அவர்கள் தூக்கி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த யுத்தத்தில் இருந்து அவர்கள் ஒரு முடிவை காணும் வரைக்கும் பின்வாங்க முடியாது அந்த யுத்தத்தில் அவர்கள் நுழைந்ததை போன்று தான் ஆயுதம் தரித்து யுத்தத்துக்காக வேண்டி கவச ஆடைகளை அணிந்து விட்டால் யுத்தத்திலே நுழைந்ததை போன்றே அப்போ அதிலிருந்து அவர்கள் திரும்பினார்கள் என்றால் யுத்த காலத்தில் இருந்து பிரமுதுக்கு காட்டி ஓடியதற்கு சமனாகிவிடும் என்ற கருத்தை விளக்கமாக சொல்லுகின்றார்கள் இமுல் கையும் ரஹமத்துல்லாஹிகளை இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் நபியோர்கள் சொன்னார்கள் அந்த கவச ஆடை அணிந்ததற்கு பின்னால் சில தோழர்கள் வந்து கேட்டார்களே அல்லாஹுடைய தூதரே விரும்பினால் மதீனாவில் இருந்து எதிரிகளை நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் அப்பொழுது நபியர்கள் சொன்னார்கள் எந்த ஒரு நபியும் கவச ஆடை அணிந்ததற்கு பின்னால் அதை கலட்ட முடியாது அந்த யுத்தத்துடைய முடிவை காணும் வரைக்கும் அப்போ இது ஒரு கூடிய முக்கியமான ஒரு சட்டமாக இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து ஒரு காவிரான அணி ஒரு காவிரான அணி வந்து ஒரு இஸ்லாமிய ஊரை முற்றுகையிடுவதற்காக வந்துவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஊரில் இருந்து அவர்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது வெளியேறி சென்றே அவர்கள் 
அந்த எதிலே அதிகமான நன்மை இருக்கின்றது என்பதை முடிவு கட்டி தலைமைத்துவம் எந்த முடிவை கொள்ளுகின்றதோ அந்த முடிவுக்கொப்ப வெளியே சென்றவர்களுடன் யுத்தம் செய்யலாம் என்ற விடயத்தையும் இதில் இருந்து ஒரு மசாலா வகைகளுக்கு பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு தலைவருக்கு யுத்தத்துடைய தளபதிக்கு வந்து அந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு யாருக்கெல்லாம் அதாவது உடல் வலிமை இல்லையோ வயதில் குறைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் நோயாளிகளாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு அனுமதி வழங்கலாம் அது தலைமைத்துவத்தை சார்ந்தது தலைமைத்துவத்தை சார்ந்தது அடுத்தது வந்து இன்னும் இந்த உகத்தில் இருந்து பெறக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கூடிய மசாலா மசாலா தான் பெண்களை பெண்களின் மூலமாகவும் சில யுத்தத்துடைய சில கட்டங்களுக்கு உதவிகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நபி அவர்கள் சில சஹாபிய பெண்களையும் உகதி யுத்தத்துக்காக வேண்டி அழைத்து சென்றார்கள் அவர்கள் காயப்பட்ட அந்த போராளிகளுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காயங்களை காயங்களுக்கு சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அடுத்தது வந்து இதில் இருந்து இன்னும் வழங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சுகதாக்களுடைய சட்டம் ஷகீதுகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் எந்த ஆடையோடு அவர்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டார்களோ அந்த ஆடைகள் களையப்படாமல் அதே இரத்தங்களோட அதே ஆடைகளோடு அவர்கள் அடக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் குளிப்பாட்டப்படக்கூடாது அதே போன்று தொலைவைக்கப்படக்கூடாது அதே நிலையில் அவர்கள் அடக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான மசாலா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை பொறுத்தே மரணித்தவர்களை அதாவது அதிகமாக ஒரு இழப்பின் மூலமாக மக்களில் அழிவுகள் ஏற்பட்டு விட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு ஜனாசாவுக்கு பதிலாக இரண்டு மூன்று பேர்களை சேர்த்து ஒரே கபர்லே அடக்கலாம் இதை வந்து நாங்கள் இந்த சுனாமி அனர்த்தங்களில் கூட இந்த நிலையை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்ட சில நாடுகளில் என்னால் அதிகமாக மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் ஒரே நேரத்தில் மரணித்து விட்டார்கள் சொன்னால் தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தரும் கபுரு வெட்ட முடியாது தனித்தனியாக கபுரு வெட்ட முடியாதே இரண்டு மூணு பேர்களை சேர்த்து சேர்த்து அடக்க வேண்டிய அந்த ஃபிக்கூடைய சட்டத்தையும் இந்த உகதுடைய யுத்த யுத்தத்திலே சுகதாக்கள் அடை அடக்கப்பட்ட முறையில் இருந்துதான் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அடுத்த இன்னும் ஒரு முக்கியமான சட்டத்தை எடுத்திருக்கின்றார்கள் சுகதாக்கள் அல்லாஹுடைய பாதையிலே உயிர் நீத்த சுகதாக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய ஜடலங்கள் அவர்களுடைய ஜனாசாக்கள் அவர்கள் ஷகீதாக்கப்பட்ட இடத்திலே அடக்கப்பட வேண்டும் இது முக்கியமான ஒரு மசாலா ஷகீதாக்கப்பட்ட அதே இடத்திலே அடக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் உகதுரு யுத்தத்திலே ஷகீதான சிலர்களுடைய ஜடலங்களை சிலர்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் படித்தோம் மதீனா மதீனாவுக்கு சுமந்து சென்று விட்டார்கள் நபி அவர்கள் உடனடியாக ஆள்விட்டு சொன்னார்கள் அந்த மரணித்த சுகதாக்களை மீண்டும் நீங்கள் உகது போர்க்களத்துக்கு எடுத்து வாருங்கள் அந்த உகது போர்க்களத்திலே தான் எழுபது சகா சகாபாக்களுமே அடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எழுபது சகாபாக்களும் அதே இடத்தில் தான் அடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் வெவ்வேறு பிரித்து பிரித்து அடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் மொத்தத்தில் அவர்கள் அனைத்து பேர்களும் அந்த சண்டை இடம்பெற்ற யுத்தம் இடம்பெற்ற அதே களத்திலே தான் அடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதுவும் முக்கியமான சட்டம் இன்னும் நிறைய ஃபிக்கூடைய மசாயல்கள் இதில் இருந்து பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஆகவே சொல்களே நாங்கள் இப்படியான இந்த யுத்தங்கள் இந்த நிகழ்வுகளை படிக்கிற நேரத்தில் வரும் அதை ஒரு சரித்திரமாக படிப்பதை விடவும் அதில் இருந்து பெறக்கூடிய முக்கியமான படிப்பினைகளையும் நாங்கள் கற்றறிய வேண்டும் ஆகவே வல்லவன் அல்லாஹு தாலா இந்த விடைய எங்களின் மூலமாக பயன்பெற்றவர்களாக எங்களை ஆக்கியருவானாக ஆஹ்ருதான் அலமீன் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூர்